আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম জোরে বলুন মারহাবা কি সুন্দর দিন কাটিয়েছি সেই জামানায় মূর্খ নানুয়ার দাদু অসুস্থ হয়েছে ডাক্তার ডিসপেন্সারি নাই গাছের থেকে নিমের পাতা পেরে নিয়ে রস করে খাইছে তারপর দেড়শো বছর বেঁচে রয়েছে নিমের পাতা খাইয়া যদি দেড়শো বছর বাঁচে আমরা ডিজিটাল আমরা শিক্ষিত আমরা আধুনিক আমরা অত্যাধুনিক আমরা অ্যান্টিবায়োটিক খাই বুড়া মানুষগুলো মূর্খ মানুষগুলো দেড়শো বছর বাঁচলে আমাদেরকে তিনশো বছর বাঁচার দরকার আছে না নাই ও আজকে বুঝতে পারছেন না এরে ভাই উন্নতি যেটা করলাম ওরা অন্য অন্য অনুন্নত থেকে যদি দেড়শো বছর বাঁচে আমরা উন্নতি হয়ে কি দেড়শোর পরিবর্তে তিনশো বছর বাঁচা উচিত ছিল কি ছিল না মূর্খ মানুষ যদি আঠারোটা সন্তানের বাপ হইতে পারে আমি শিক্ষিত আমার আঠারো দুগুণের ছত্রিশটা সন্তানের বাপ হওয়া উচিত ছিল কথা বলুন ঠিক কি না আমার কলিজার টুকরা ভাইয়েরা যোগ বিয়োগ করে দেখেন কতটুকু আগাইলাম কতটুকু পিছাইলাম ও আমার মমতা মহিমা আমি আপনাদের মেয়ে কোনো কথাই এখনো পর্যন্ত বলতে পারলাম না শুধু এতটুকু বলতে চাই পঞ্চাশ বছর আগে কোনো সিয়ার আপনাদের দখল ছিল না কিন্তু আমার জানা মতে আপনাদের দখলে আল্লাহর কোরআনুল করিম ছিল কথা বলুন ঠিক কি না পর্দা ছিল আমার জানা মতে রাত যখন আটটা বেজে যেত আমার মা বোনেরা যায় নামাজ বিছায় চোখের পানি গুলো ছেড়ে যে আচল তুলে ধরে আল্লাহর কাছে রোনাজারি করতো দোয়া করত সেই জন্য মূর্খ নানি দাদির বিয়ে হয়েছে হাফ প্যান্ট পরা নানি দাদিকে নানু দাদুরা বিয়ে করেছে ছোট্ট বেড়াতে বিয়ে করেছে তারপর পাঁচশো টাকা পণ দিয়া ছয়শো টাকা পণ দিয়ে বিয়ে করেছে ওই জামানার পাঁচশো ছয়শো টাকা দিয়া পাঁচ বিঘা ছয় বিঘা জমি পিনি পাওয়া গেছে সেই মূর্খ নানি দাদির পেটে বারোটা সন্তান পনেরোটা সন্তান আঠারোটা সন্তান জন্ম নিয়েছে একটা নানি দাদিকে गल्प जिज्ञेस कर नानी दादी आज पर्त से गल्प शुना कथा बोलू ठीक कई नानी दादी नाती प्रधानमंत्री তারাই আবার বিরোধী দলের নেত্রী একটাই মাত্র আমার বুইরা চাচা ছিলেন এর সব চাচা উত্তরবঙ্গের কৃতি সন্তান হুসেন মোহাম্মদ এর সব চাচা মরে গেছে চাষি গিয়া নাঙ্গলের মোটারা ধরেছে তার মানে দামি দামি তিনখান চেয়ারি এখন খালাম্মা চাষি আম্মা ফুবি আম্মারা দখল করে নিয়েছে আমরা মাগে মার্খা পুরুষ তার জন্য বসে বসে খালি তামাশা দেখতেছি কথা বলেন ঠিক মন খারাপ করলেন নাকি ভাই আমরা আমরাই বাহিরের কেউ নাই বাহিরের কেউ আছেন এখানে বাইরের কেউ নাই আমরা আমাদের রোগ গুলো একটু ধরতে চাই সারা জীবন পেশার পরীক্ষা করবেন ডায়াবেটিস পরীক্ষা করবেন রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করবেন হার্ট বিট পরীক্ষা করবেন আপনি সুস্থ আছেন কি নাই কিন্তু বামস্তনের দু আঙ্গুল নিচে আলা ওয়াহিয়াল কাল নামক একটা ইমানের সিম কার্ড আছে যেখানে ইমাম থাকে ছবি দেখো দাঁড়িয়ে প্রসাব করো ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো আর নিজেকে ইমামদার বলে দাবি করো ও মুসলমানের বাচ্চা শুধু ডায়াবেটিস আর প্রেশার পরীক্ষা করলে চলবে না মাঝে মাঝে ইমাম পরীক্ষা করে দেখতে হবে আমি মুসলমান আছি কি না কথা বলি আমার ভাইরা আমরা আজকে আমাদের ইমান পরীক্ষা করব ইনশা আমি কিন্তু খালে দাহাসিনার বিরুদ্ধে বলি নাই কারণ ওদের কথা বলে আমার কোন লাভ মরে গেলে কি কবরে ফেরেস্তে এসে বলবে বেটা বল খালেদা কেমন ছিল হাসিনা কেমন ছিল এটা কি বলবে তো ওদের কথা জিজ্ঞেস করবে না তা আমি ওদের নিয়ে খামার খাদের সময় নষ্ট করবো কেন আমার কবরে আমার হিসাব হবে সুতরাং মরার আগে আমার হিসাবটা রেডি করে নিতে হবে কথা বলুন ঠিক এক আঙ্গুল দিয়ে মানুষের ভুল দেখা সময় নষ্ট করতে রাজি নাই চার আঙ্গুল আমার দিকে বেকা হয়ে আছে আর বলছে তুই কতটুকু ভালো একবার হিসাব করে দেখ সুতরাং আমরা আমাদের ভুল ভুল ধরে আজকে শুদ্ধ হয়ে জান্নাতি হয়ে এখান থেকে বিদায় নিতে চাই আল্লাহ আমাদেরকে তো অফিক দান করবো না আমি আমার প্রাণপ্রিয় মমাতময়ী মায়েরা ও মা পঞ্চাশ বছর আগে চেয়ার কিন্তু আপনাদের দখলে ছিল না দখলে ছিল কোরআনার ইসলাম দখলে ছিল সুন্নতের বিধান সেই নানি দাদি গুলো আজ গুরু হয়ে গেছে তারপর ফুল হাতা জামা পরে পেট ঢাকা পোশাক পরে রাস্তা দিয়ে যদি পর পুরুষ যায় রাস্তা থেকে দূরে গিয়া দাঁড়ায় যতক্ষণ পর পুরুষ পার হবে না ততক্ষণ নানি দাদিরা রাস্তায় চলবে এখন তো ডিজিটাল জামানা সুযোগ পেলে খেলা মারা ধাক্কা মারে কিন্তু রাস্তা ছাড়ে এগুলো পার্থক্য তখন আর এখন ও আমার মমতা মহিমা আপনাদের দখলে 
কোরআন আর ইসলাম ছিল আল্লাহ কত সুন্দর দিনটা রেখেছিল কত আনন্দের সময়টা তাদের কেটে গিয়েছিল আমার ভাইরা ওই নানি দাদি আমার বন্ধুরা তাদের কোন চেয়ার দখলে ছিল না কিন্তু এখনকার জামানায় মায়েরা সব চেয়ার দখল করেছে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য এখন আঠারো বছর আগে মেয়েদের বিয়া সাদিও বন্ধ করে দিয়েছে মানে আঠারো বছর আগে বিয়ে দেওয়া যাবে আমিও আপত্তি জানাতে চাই না কারণ বাল্য বিবাহ বন্ধ করে দেখ আমার আপত্তি নাই কিন্তু আমার আপত্তি এক জায়গায় বাল্য বিবাহের নামে হালাল তরিকায় লাগাইছো তালা আমি দেখতে পাচ্ছি আগামী দিন হারাম দাদা দিয়া দেশটা ভরায় দর চল চক্রান্ত চলতেছে আজকের মাহফিল থেকে আমরা ঘৃণা ভরে দাবি জানাতে চাই আগামী দিনে আসিতেছে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি বিশ্ব বেহায়া দিবস কুকুর দিবস লুচ্চা দিবস বেশা দিবস কথা বলুন ঠিক কিনা মুসলমান চোদ্দই ফেব্রুয়ারি তো কোনো ভালোবাসা খুঁজে পাওয়া যায় কথা বলেন পাওয়া যায় কুকুর এগারো মাস কুত্তিকে দেখলেই খালি ভুক 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 করে যেমনি কাতি মাস শুরু হয় এক কুত্তির পিছনে সতেরোটা কুত্রা লাইন ধরে কথা বলুন ঠিক আমরা মুসলমান আমরা ভালোবাসা করবো শূন্য তরিকায় আমরা কোনো নাস্তিক বেইমান মুক্তাদ কুকুর আর শুকুরের তরিকায় ভালোবাসা করতে রাজি আমাদের ভালোবাসা শুধু ভালোবাসা না আমাদের ভালোবাসা এবাদত সোমানাল্লাহ বলবেন না আমাদের ভালোবাসা কি আমাদের প্রেম কি আমরা যদি চুমু দেই আমাদের চুমু দেওয়াটা এবাদত আমরা যদি চোখ মারি আমাদের চোখ মারাটা এবাদত আমরা যদি এনজয় করি আমাদের এনজয় করা এবাদত আমরা মুসলমান কোন বেইমানের মতন আমরা আকাম কুকাম গাছতলায় বাঁচতলায় বসে কুকুর শুকুরের মতন করতে পারি আপনি বিয়ের আগে মেয়েটাকে দেখে চোখ ছোট বড় করবেন আখ মারবেন চোখের গুনা হয়ে যাবে ঠোঁটে চুমু দিবেন ঠোঁটের গুনা হয়ে যাবে মোবাইলে মেসেজ পাঠাবেন তাও গুনা হয়ে যাবে পাঁচশো মিনিট লোড নিয়া যান যান করে মুখের ফেনা তুলে দিয়ে রাত জাগবেন তাও গুনা হয়ে যাবে ওই মানুষটাই যদি খালি শূন্য তরিকায় আল্লাহর শূন্য নবীজির শূন্য তরিকায় বিয়ে করে নেয় বাস আপনি আপনার স্ত্রীকে দেখে চোখ ছোট বড় করে একটু আনন্দ দিবেন এনজয় করবেন আপনার চোখের সগিরা গুনাগুলোকে আমার আল্লাহ মাফ করে আপনার স্ত্রীকে আপনি জোরে পারিয়ে ধরে ঠোঁটের মধ্যে চুমু দিয়ে দিবেন আপনার ঠোঁটের সবিরা গুনা মাফ করবে কে আপনি হালাল বিবিকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাবেন সারা রাত ঘুমাবেন আবুল নামার মধ্যে সোয়াবদান করবে কে আমার ভাইয়ারা সময় পাবো না রে মুসলমান ইউটিউবের ভিতরে আমার অনেক বয়ান আছে আপনারা দেখবেন ভালোবাসার শিরোনাম দিয়ে আমার অনেক বয়ান ইউটিউবের মধ্যে ছাড়া আছে মুসলমান আমরা ভালোবাসা করব শূন্য তরিকায় শুধু ভালোবাসা ভালোবাসা নয় ভালোবাসার বিনিময় জিন্দগির গুনা মাফ হয় সোয়াব কামায় হয় আল্লাহর জান্নাতে যাওয়া যায় আমার প্রাণ প্রিয় ভাইয়ারা ও আমার মমতা মহিমা আঠারো বছর আগে এখন আপনাদের নাকি বিয়ে সাদি দেওয়া যাবে না আবার বিয়ের পর পর বাচ্চাও নেওয়া হবে না কারণ বিয়ের পর পর বাচ্চা নিলে স্বাস্থ্যের প্রতি ঝুঁকি রয়ে যাবে সেই জন্য গ্রামে গ্রামে মায়া বড়ি পেন্থার কন্ডম সরকারি ভাবে ফিরি ফিরি সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা আছে না নাই বাইশ পঁচিশ বছরে একটা পেটে বাচ্চা নিতে চায় আগে থেকে ঢাকার বড় বড় ভালো ভালো ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ শুরু করে দেয় কখন বাচ্চা নিলে কখন ডেলিভারি হবে কোন সময় বাচ্চা নেওয়া লাগবে আগের থেকে পরিকল্পনা করে পেটে যখনই বাচ্চা আসে ইসিজি এক্স রে আলটা শুরু শুরু হয়ে যায় পেটের বাচ্চা ভালো আছে না নাই শুকনে আছে না পানিতে আছে ভিটামিন আছে না নাই ক্যালসিয়াম আছে না নাই আয়রন আছে না নাই মিনারেল আছে না নাই জিঙ্ক আছে না নাই হাজার পদ্ধতির চিকিৎসা চালায় পদ্ধতি অবলম্বন করে কিন্তু কোরআনের তেলাওয়াত নাই নামাজ নাই পর্দার কোনো খবর নাই কথা বলুন ঠিক কিনা এত পদ্ধতি চালায় পঁচিশ বছরে পেটে একটা বাচ্চা লয় কিন্তু যোগ বিয়োগ করে দেখেন নর্মাল ডেলিভারি করার কোন ওদের জামানা এত পদ্ধতি ছিল না খালি কোরআন আর সুন্নার সাথে সম্পর্ক ছিল হান্ড্রেড পার্সেন্ট নর্মাল ডেলিভারি করেছিল এবার কোরআন সুন্না ছেড়ে দিয়েছে আশি পার্সেন্ট মেয়েকে এখন কষাইখানা নিয়ে প্যাট চিড়ে চিড়ে বাচ্চা বের করা লাগতেছে কথা বলেন ঠিক না ওদের সন্তান বুকের দুধ খেয়ে শেষ করতে পারে না আর আমাদের বাচ্চাগুলো বুকের দুধ 
কারণ ওগুলুন ছিল ঢাকা সেই জন্য রহমত আর এখনকার মায়েরা রাখছেন ঢাকা সেই জন্য আল্লাহ যারা যারা বলছে না তারা এই ওই কাজের মধ্যে কাজী ওইটা ছিল রহমত এখানে ধরেছে গজব সেই জন্য স্তন ক্যান্সার হয় মাদ্রাজে গিয়া চিকিৎসা করা লাগে কথা বলুন ঠিক কিনা আমার মমতামই জান্নাতি মা আপনাদের সম্মান আমি খাটো করতে পারবো না কারণ আপনার সম্মান সর্বপ্রথম বানিয়ে বাড়িয়েছেন কে জান্নাতের ভিতরে আব্বা জানকে আল্লাহ বানালেন জান্নাতের বাহিরে বড় আম্মাকে যখন বানানো হয়েছিল তখন বানাইছিল জান্নাতের বলেন না বলেন না আব্বাকে বাহিরে মাকে ভিতরে মর্যাদা প্রথমে দিয়েছেন কে জান্নাতের ভিতরে বানালেন ভালো করে মজা করে তারা থাকতে শুরু করলেন শয়তানের সহ্য হলো না শয়তান আদম রে গিয়া বলে গন্ধব খাও আর কোনোদিন দুনিয়া তোমাকে যেতে হবে না শয়তান আদম আল ইসলাম চিন্তা করে আল্লাহ নিষেধ করে আর তুমি খেতে বলো তুমি শয়তান তোমার আর যুক্তি দলিল দেওয়া লাগবে শয়তান চিন্তা করে এখানে কাম হবে না একটু মেয়েদের কাছে গিয়ে সুযোগ নিয়ে থাকি কারণ মেয়েদের বুদ্ধি কম হাদিসের ভাষায় এসেছে তাদের বুদ্ধি হলো না কেসে আকল এদের বুদ্ধি নাকি হাঁটুর নিচে থাকে এই জন্য চোখটি বেটি বেট দুই ফোটা পানি বের করে নিয়া জান্নাতের এক কোনায় গিয়া এমন ভাবে মায়া কান্না শুরু করেছে যাতে করে বরাম্মা হাওয়ার চোখের মধ্যে পড়ে হাওয়ার আসলাম তাকিয়ে দেখে এক বুড়ো মানুষ কান্না করছে চিন্তা করে জান্নাত তো শান্তির জায়গা এখানে বুড়ো কান্না করে কেন বলে বাবা কান্না করো কেন বলে আমি আমার কারণে কাঁদি না আমি কাঁদি তোমাদের জন্য বরাম্মা বলে আমরা তো ভালোই আছি আমাদের কারণে তুমি আবার কাঁদো কেন শয়তান যা বলে আমি যা জানি তোমরা তা এই তো কয়েকদিন আসো তারপরে দুনিয়াতে যাওয়া লাগবে বড় কষ্ট বড়ই কষ্ট ওই দুনিয়াতে গিয়ে তোমাদের ভীষণ কষ্ট হবে বরাম্মা বলে এত সুন্দর জান্না ছেড়ে যেতে চাই শয়তান বলে যদি না যেতে চাও তাহলে গন্ধ পেরে খাও আর কোনোদিন দুনিয়াতে যাওয়া লাগবে না আমি সংক্ষিপ্ত করে বলছি কারণ ঘটনা আপনাদের জানা আছে মেয়েদের বুদ্ধি কম চিরকাল থাকার জন্য গন্ধ ফল পারছে কয়েক ফোটা আঠা পরে সারলা তালা একটা শাস্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছে মেয়েদের যখন বারো চোদ্দ বছর বয়স হয় মাসিকের ব্যবস্থা হায়েসের ব্যবস্থা ওই জান্নাতের ফল পারার কারণে আল্লাহ শাস্তি দিয়েছে কিন্তু আমরা পারিও নাই আমাদের ছেলে মানুষের মাসিকের ব্যবস্থাও এলাকায় আছে নাকি ভাই আছে ছেলেদের আছে তার মানে আমার ভাইয়েরা দারোয়ান বলছিল মানুষ নাকি বানরার ব্যাংক থেকে হয়েছে আমি বিনা সন্দেহে বলতে চাই যদি মানুষ বানরার ব্যাংক থেকে তৈরি হয় তাহলে মেয়েদের মাইস মাসিকের ব্যবস্থা কোথা থেকে হলো সেটা একটু জানতে চাই আর আমি আপনাদের বলে দিতে চাই একটাই মাত্র কারণ জান্নাতের ভিতরে আঠা ঝরাই সে আল্লাহ তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করেছে হিন্দু হোক বৌদ্ধ হোক খ্রিস্টান হোক সমস্ত মেয়েদের জন্য আল্লাহ তালা ওই শাস্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছে গন্ধ ফল খেয়ে ফেলেছে পেটে মসর শুরু হয়ে গেছে শয়তান বলে তুমি এখন দুনিয়াতে যাবা একা যাবা না স্বামীকে সঙ্গে নিবা মেয়ে আম্মা যান হাওয়া বলেন আমাকে স্বামী সারা ভালো লাগে আর এখনকার জাহান নামে মায়েরা স্বামীকে দেখতে কথা বলেন না কেন জান্নাতি মা স্বামী সারা ভালো লাগবে আর জাহান নামে মা স্বামীকে দেখতে পারবে স্বামী যদি বাড়িতে আসে মেজাজ একশো আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বেড়ে যায় দুলা ভাই বাড়িতে আসলে মেজাজ ঠান্ডা হয়ে যায় বরফ মার্খা মেজাজ আছে না নাই এরকম মা থেকে যেন বাংলাদেশকে আল্লাহ হেফাজত করে জোরে বলুন আমিন শয়তান বলল যে কোনো বুদ্ধিতে তোমার স্বামীকে গন্ধব খাওয়ায় ফেলো নইলে কোনো দিন জান্নার থেকে বের করতে পারবা না কাছে ডেকে নিয়ে আদর করে পাশে বসায় মুখের মধ্যে গন্ধব তুলে দিতে চায় যারা যারা বিয়ে করেছেন যেই দিন সকাল থেকে বউ মিল দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবে খেয়াল করে দেখবেন বৈকাল বেলা বাজারে যাওয়া লাগবে না হলে বাপের বাড়ি যাওয়া লাগবে আগের থেকে আমল শুরু করেছে ঠিক কি না আপনারা যদি জাহান নামের দিকে টিপেন ওই ছেলে কেন ছেলের বাপ ও জাহান নামের দিকে হাঁটবে আর আপনারা যদি জান্নাতের দিকে টিপেন এই ছেলে জান্নাতে অবশ্যই ধাবিত হবে কথা বলুন ঠিক কিনা আপনি রিমোট টিভেন হ্যাঁ অমুক বিশ হাজার টাকার বেতন পায় আর পঞ্চাশ হাজার টাকা দেব ওকে শাড়ি কিনে দিয়েছে কত ভালোবাসা বাসে আর তোমার চোখে খালি বস্তা ও আমার মমতা মহিমায়েরা শোনেন 